ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯುಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉನ್ನತ ನಿಯೋಗ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ दिल्ली तक जो इनका रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ के लिए वहाँ के लिए तो एक ट्रेन चलनी चाहिए एक रिक्वेस्ट तो है हमारी सरकार से कि हम लोग यहाँ से जाने को तैयार हैं, जा भी रहे हैं, जाना ही पड़ेगा जब अपन नहीं यात्रा है वो कह रहे हैं मले के मुंबई जनजीवन तत्र महाराष्ट्र एंटू जिले प्रवाह समुद्र के तेरदे सूचने ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಕೆಲವೆಡೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲೆಗಳ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು ತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತ್ ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳಿದ್ದವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವಕಡ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಬಂದ ಯುವತಿಯರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಲೀಕರೇ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನದಿಂದ ನೊಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮೈಸೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಲೀಕರೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಮತ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಶಾಸಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣವಲ್ಲ ನಾವು ಅತೃಪ್ತರಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಮಾರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರೇ ಅತೃಪ್ತರು ಎಂದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವಮಾನದಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಳಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು ನೆರೆಪೀಡಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೈ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರದು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರು ವರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತಾಗಿದೆ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸುಂಕದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೀದರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರವಣ್ಣ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಗೆಟ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಗುಳಿಂದು ಇದು ಖರಾಬ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಜ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬರ್ದಾಗ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನ್ಕೋ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿದರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಂತ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಕೆಂಪೇನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ
ಕೋಟಿಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮುಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾನ ನಷ್ಟೇ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ ನಷ್ಟ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಸವನಗೌಡರಿಗೆ ಸಮನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಮಾನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅತೃಪ್ತರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜನರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವೇ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್ ಕೆ ಕಾಂತ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಂತ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾದ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರಿ ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ದುಡಿದಿರಿ ಕಾರಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಈ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಪ್ಪ ಶುರೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಡಿಲಿವರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅವಾಗ ಮನೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರ ಭಾರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೆ ಹುಷಾರ್ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ ಏನಿದು ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರೇಜ್ ಸಿಟಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅಂತಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಇಂತಹ ಗಾಬ್ರೇಜ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೈಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ದಂಡ ತರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಂಡವನ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೈಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಕರಡು ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕರಡಿನ ಅನುಸಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ರೆ ದಂಡ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಹುಷಾರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ ಶನಿವಾರದಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಎಲ್ಐ ಫೋರ್ ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಐ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರುನೂರ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ರಾಕೆಟ್ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳವನ್ನ ತಲುಪುವುದನ್ನೇ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋರ್ಗರೆದ ಕೃಷ್ಣೆ ನಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬೋರ್ ಬರೆದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ತೀರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಡಬಿಡದೆ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಿ ನಲಿಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ
ಭಾಲ್ಕಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಉದನೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಠಲ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ನಾಳೆ ವಿಜಯಪುರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೊನೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸನ್ನಿ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದುರುಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿನಯದ ಅರ್ಜುನ್ ಪಟಿಯಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ದೆಹಲಿಯ ಪೀತಂ ಪುತ್ರದ ಯುವಕ ಪುತ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರದಾಗಿದ್ದು ಅವರದಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ ಸನ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪುನೀತ್ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌರ್ಯ ಏಕಲವ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ನ್ಯೂಸ